ನಟಿಯರಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಡ್ರು ನಾನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ನಟಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡೋದು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷದ್ದು ಒಂದೊಂದ್ ಕತೆ ಇದೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿ ವಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸುಜಯರಾಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತುಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಂಹ ರೂಪಿಣಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಂಕರ್ಗಳು ನಟಿಯರಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ದಿವ್ಯ ಆಲೂರವರು ಹಾಗೆ ಅಂಕಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶ್ ಪರ್ವ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಾಯ್ ಸುಜಯ್ ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ನನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌಡ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ್ದಾಯ್ತು ನಾನು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಆಂಕರ ಹೌದೌದು ನಾವು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದ ನೆನಪು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀನ ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಫೇಸಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ದಿವ್ಯ ಅಲೂರ್ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಸೊ ನಟಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಯಾವ ತರ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಸುಜಯ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಕೆನಾಲ್ ಸರ್ ನಂಜುಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಬಹುದಿನದ ಆಸೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರು ತುಂಬ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ನನಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗಂದರೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದಿರಬಾರ್ದು ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಸರು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಎತ್ತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸಿಂಹರೂಪಿಣಿ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾರಮ್ಮ ಒಲಿತಾಳೆ ಆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾಳಲ್ವ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ
ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಸಿ ಇದೇನಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂತ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲೇನು ಆ ಥರದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಡೀತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಗಿ ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೆ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಮೂವಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ದೇವರಾಣೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂಕಿತಾಗೆ ಕೂಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ರವಿ ಬಸೂರ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಒಂದು ಬಾಲದೇವತೆ ತರ ಬರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ನಾನು ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಆ ರಾ ಫುಟೇಜ್ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಭಗವಂತ ಭಗವತಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಮಡಕೆಯನ್ನ ದೇವಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆ ಹುಲ್ಗೇರಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಮಡಕೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂಲ ಮನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹರೀಶ್ ರಾಯ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಂತ ಮಾಲೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಹ್ಮ್ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಎರಡು ಕಡೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಒಂಥರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೋಮಾಂಚನದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತಳಿದ್ದೀನಿ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿದಳು ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂಕಿತ ನೀವ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ನನ್ಗೆ ನೀವ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ ಶೂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ ಇಬ್ರದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾನ್ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟ್ ದಿನ ಅಂತೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟೀಮು ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸತ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಈವನ್ ನಾನು ತುಂಬ ಅಮ್ನೋರ್ ಅಮ್ನೋರ್ನ ತುಂಬ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ ಇಷ್ಟ ದೈವ ನಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ
ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಆಕಾಶ್ ಪರ್ವ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀವು ಇದ್ದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದೇ ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳದಂಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮರಮ್ಮದೇವಿ ಹೇಗ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಅಂಕಿತ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ವೇ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಆಹ್ವಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಯಾವ ತರ ನಂದ ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು ಬಟ್ ನನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೀರೋ ಸಾಗರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಆವಾಹನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದೇ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಗೆಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಮೂವಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿವೋಷನಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟೀಸ್ದು ಒಂದು ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ವೆರೈಟಿನ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇವಾಗ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವೆರೈಟಿ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ರೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಏನ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನನಗೂ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕತೆನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂಪರ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಾಡು ನೋಡಿದ್ರ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅಥವಾ ಏನ್ ಈಗ ನಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಇವ್ರ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರದ್ರ ಸರ್ ನಿಜ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಪಾತ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ರು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಹೌದು ಕಿನ್ನಲ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಅವ್ರ ಬರ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇವನ್ ಅಮ್ನೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ನಾನೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎರಡು ಹಾಡು ಕೇಳಿಸಿದ್ರ
ಬಟ್ ಅದು ಸಿನಿಮಾನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನೇ ವರ್ಕ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ನಿಮಿಷದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಏನ್ಶಿಯಂಟ್ ಏನಂದ್ರು ಒಂದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎ ಡಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಕತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಮೆಲಡೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಏಳು ಸಾಂಗ್ ಇವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಳು ಜನ ಬೇರೆ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆಗೆ ಇದು ನಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಇನ್ನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಐ ಎಮ್ ಅ ಫೋಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಿನಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಮುಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ನನ್ನ ನಿರೂಪಕಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಥ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪಾತ್ರ ನಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಆವಾಹನ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಕಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಫಸ್ಟು ಅಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಆವಾಹನ ಆಗೋ ಒಂದು ಸೀನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೋ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟಿದಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಆ ಮಾಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅದು ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೈ ದುಂಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಾಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒಂದ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ ಅಂತ ನಾವ್ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರಿವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ
ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ನೋಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಅರವತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಸಾಂಗ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಕಿನಾಳ್ ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಅಂಕಿತ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟೀಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಇವನ್ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ಬಂದು ಎದುರು ನಿಂತರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಾಂಗ್ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಲ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಶ್ ಪರ್ಬ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಸ್ಕರಣ್ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತು ಈಗ ದ್ವಾಪರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊಂಬೆ ತರನೇ ತೋರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಮೇಕಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಚೂಡಿದಾರು ಮತ್ತೆ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಈ ತರದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ನಂದು ಬಂದೆ ಅವರು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಂಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಿನ್ನಲ್ ಸರ್ರು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಿನ್ನಲ್ ಸರ್ ಯಾಕೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅವರು ಆವತ್ತು ಅದೊಂದು ಸೀನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಡೀಟೈಲಿಂಗ್ ಅವರು ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಬೇಕು ಹೌದು ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಲಾಡಿ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇವ್ರಿಗಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿನಾಳ್ ಸರ್ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರು ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 
ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಒಂಥರ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ತರ ಬದ್ಲಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಒಂಥರ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಕೆಲವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಹೂ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಹೂವಾ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿನಾಲ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಕಿನಾಲ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋರು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಹ್ ಎಲ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ದ ವೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ರೀತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅಹ್ ಅವರು ಹಾಡನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ದೇವಿ ಹೇಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಜರಗತ್ತೆ ನಮ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಕಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ತರಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ನಾಸ್ತಿಕ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲವ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೀನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ವಾಪಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೋರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ತುಂಬ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿ ಬಫ್ಸಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಪ್ರತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನಾನು ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಂಬಿದವರ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಜಾಗೃತ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಇಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ತಿರುಗ್ ನೋಡ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಬರೀ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಕೊನೆ ಸೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು ನೆನಪಾಗೋದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ದೇವರುಗಳು ಏ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇರನ್ನ ಮರಿತೀವಿ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಇಂದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಈಗ ಈವನ್ ಕಾಂತಾರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಆದ್ರ ತರ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಂಗೇನೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಒಂದ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ ನಮ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ಅಶೋರೆನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಈಗ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಈಗ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮಾಡೋವರ್ಗೂ ದೈವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರು ತ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಆ ತರ ಈಗ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸೀಮಿತ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈವನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟೋ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಭಾಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕತೆ ಒಂದೇ ಮೂಲ ಕತೆ ಒಂದೇ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು ಎಲ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಆ ಕತೆ ಹೇಳೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕತೆ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸರ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಳು ಯೋನಿಜಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದವಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಅವಳು ದೇವಿ ಆದವಳು ಮಾನವಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೇವಿ ಆದಂತಹ ಅವಳ ಕಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹ ರೂಪಿಣಿ ಮುಖೇನ ತಾಯಿಯೇ ಹೇಳಿ ಬರೆಸಿರೋ ಅಂತ ಕತೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ರೂಪಿಣಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಕಿತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟುಡೇ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಇದಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂರು ಜನ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಹಾಚಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಗುಡ್ ವೇ ಒಳ್ಳೇದದ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ರು ಬೆಂದ್ ತಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸಿಂಹ ರೂಪಿಣಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮಾತುಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ